ஹாய் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது டென்த்து நியூ புக்கில் ஃபோர்த் லெசன் பார்க்க போகிறோம் சரியா ஜஸ்ட் ரீடிங் தான் இந்த வீடியோவில் இருக்கும் ஃபுல்லாக கேளுங்க உங்களுக்கு இது ஒரு ஒன்றா த்ரீ டைம்ஸ் வந்துட்டு கேட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு நல்லா யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நியூ புக்குன்றனால எல்லாருமே ஃபஸ்ட்டு பயமாக இருக்கும் அதுக்குள்ளே படிக்கிறதுக்கே அதனால் விட்டுறாதீங்க இந்த மாதிரி இந்த ஆடியோ ஃபஸ்ட்டு நல்லா கேளுங்க சரியா கே புக்கை வச்சு நீங்கள் பார்த்தாலும் சரி இல்லை என்னோடய வீடியோவில் நீங்கள் பார்த்தாலும் சரி ஏதாவது ஒன்று எடுத்து வச்சுட்டு நான் வாசிக்கிறத ஃபஸ்ட்டு கேளுங்க ஏன்னா உங்களுக்கு புதுசாக வாசிக்கிறதுக்கே இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்காது சரியா பட் இன்ட்ரெஸ்ட்டாக இதை கேளுங்க ஒன் ஆர் த்ரீ டைம்ஸ் கேளுங்க தென் அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு இதில் என்ன இருக்குன்றது நல்லா தெரிஞ்சிடும் அதுக்கப்புறம் ஒன்ஸ் ரீடிங் பண்ணிங்க அப்படின்னா நோட்ஸ் எடுத்திங்கன்னா உங்களுக்கு அவ்வளோதான் அப்படியே ரிஜிஸ்டர் ஆகிடும் சரியா ஸோ அந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணுங்கள் ஓகே பார்க்கலாம் வளங்கள் மற்றும் தொழிலகங்கள் அறிமுகம் இயற்கையிலிருந்து பெறப்பட்டு உயிரினங்களால் பயன்படுத்தப்படும் அனைத்து வளங்களும் இயற்கை வளம் என்று அழைக்கப்படுகிறது காற்று நீர் மண் துகள்கள் மண் தாதுக்கள் புதைப்படிம எரிபொருள் தாவரங்கள் வனவிலங்குகள் போன்றவை இயற்கை வளங்களில் அடங்கும் பல இயற்கை வளங்கள் மூலப்பொருட்களாக பயன்படுகின்றன இயற்கை வளங்கள் எந்த ஒரு பிரதேசத்தின் பொருளாதார வளர்ச்சியிலும் முக்கிய பங்கு வகிக்கின்றன பல்வேறு காரணிகளின் அடிப்படையில் இயற்கை வளங்கள் வகைப்படுத்தப்படுகின்றன தொடர்ந்து கிடைக்கும் தன்மையின் அடிப்படையில் வளங்கள் இரண்டு வகைகளாக வகைப்படுத்தப்படுகின்றன புதுப்பிக்கக்கூடிய வளங்கள் பயன்பாட்டிற்கு பிறகு இயற்கை முறையில் மீட்டு உருவாக்கம் செய்து கொள்கின்றன சூரிய ஆற்றல் காற்று சக்தி உயிரி வளிமம் ஓத சக்தி அலை சக்தி போன்றவை புதுப்பிக்கக்கூடிய வளங்கள் ஆகும் பயன்பாட்டிற்கு பிறகு மீண்டும் மீட்டு உருவாக்கம் செய்ய இயலா வளங்கள் புதுப்பிக்க இயலா வளங்கள் ஆகும் நிலக்கரி பெட்ரோலியம் இயற்கை வாயு போன்றவை இவ்வகையைச் சேர்ந்தவை கனிம வளங்கள் ஒரு குறிப்பிட்ட வேதியியல் மற்றும் இயற்பியல் பண்புகளை கொண்ட உயிருள்ள மற்றும் உயிரற்ற இயற்கை மூலங்கள் கனிமங்கள் ஆகும் புவியிலிருந்து கனிமங்களை அகழ்ந்தெடுக்கும் முறைக்கு சுரங்க தொழில் என்று பெயர் ஆழம் குறைந்த புவியோட்டிற்கு அருகில் உள்ள சுரங்கங்கள் திறந்தவெளி சுரங்கங்கள் என்றும் ஆழமாக உள்ள சுரங்கங்கள் சூழ் ஆள் சுரங்கங்கள் என்றும் அழைக்கப்படுகின்றன இந்தியாவில் உள்ள கனிமங்கள் மற்றும் அதனோடு தொடர்புடைய அமைப்புகள் இந்திய நிலவியல் கள ஆய்வு நிறுவனத்தின் தலைமையிடம் கொல்கத்தா இந்திய சுரங்க பணியகம் நாக்பூர் இரும்பு சாரா தொழில்நுட்ப மேம்பாட்டு மையம் ஹைதராபாத் இந்தியாவில் உள்ள சுரங்கங்கள் மற்றும் கனிமங்களின் நிர்வாகத்திற்கான பொறுப்பு சுரங்க பணி அமைச்சகத்திடம் உள்ளது மேம்பாடு மற்றும் ஒழுங்குமுறை சட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஏழு கனிமங்களின் வகைகள் வேதியியல் மற்றும் இயற்பியல் பண்புகளின் அடிப்படையில் கனிமங்கள் இரண்டு பெரும் பிரிவுகளாக வகைப்படுத்தப்படுகின்றன அவை உலோக கனிமங்கள் ஆ ரெண்டாவது உலோ அலோக கனிமங்கள் ஃபஸ்ட்டு உலோக கனிமங்கள் உலோக கனிமங்கள் என்பது ஒன்று அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட உலோகங்களை கொண்டிருக்கும் உலோக கனிமங்கள் அரிதாகவும் இயற்கையான அடர்ந்த தாது படிவங்களையும் காணப்படுகின்றன உலோக படிவுகளில் இரும்பு மாங்கனீசு தாமிரம் பாக்சைட்டு நிக்கல் துத்தநாகம் காரியம் தங்கம் போன்ற மதிப்பு மிக்க உலோகங்கள் காணப்படுகின்றன அதில் ஃபஸ்ட்டு இரும்பு தாது இரும்பு தாது புவியின் மேலோட்டில் அதிகம் பரவி காணப்படும் ஒன்றாகும் இவை தனித்த நிலையில் அரிதாக காணப்படுகிறது இது தீப்பாறைகள் மற்றும் உருமாறிய பாறைகள் கலவையாக காணப்படுகிறது இந்தியாவில் காணப்படும் இரும்பு தாது வளங்களில் சுமார் தொள்ளாயிரத்தி அறுநூற்றி ரெண்டு மில்லியன் டன் ஹேமடைட் வகையையும் சுமார் மூவாயிரத்தி நானூற்றி எட்டு மில்லியன் டன்கள் மேன் மேக்னடைட் வகையையும் சார்ந்தவை சுமார் எழுபத்தி ஒன்பது சதவீதம் ஹேமமைட் இரும்பு தாது படிவுகள் அசாம் பீகார் சத்தீஸ்கர் ஜார்கண்ட் ஒடிசா மற்றும் உத்தரப்பிரதேசம் மாநிலங்களில் உள்ளது சுமார் நா தொண்ணூற்றி மூன்று சதவீதம் மேக்னடைட் இரும்பு தாது படிவுகள் ஆந்திரப்பிரதேசம் கோவா கர்நாடகா கேரளா மற்றும் தமிழ்நாடு பகுதிகளில் காணப்படுகின்றன இந்தியாவில் உள்ள மேக்னடைட் படிவுகளில் கர்நாடக மாநிலம் மட்டும் எழுவத்தி ரெண்டு சதவீத பங்கினை கொண்டுள்ளது நாட்டின் மொத்த இரும்பு தாது உற்பத்தியில் ஜார்க்கண்ட் மாநிலம் இருபத்தஞ்சு சதவீதம் உற்பத்தி செய்து முதன்மையான உற்பத்தியாளராக திகழ்கிறது சிங்பூம் ராணிகஞ்ச் தன்பாத் மற்றும் ராஞ்சி மாவட்டங்கள் இம்மாநிலத்தின் முக்கிய உற்பத்தியாளராகும் ஒடிசா மாநிலம் இருபத்தி ஒரு சதவீத உற்பத்தியுடன் இரண்டாம் நிலையில் உள்ளது சுந்தர்கார் மயூர்பஞ்ச் சம்பல்பூர் மற்றும் கியோ கியோஞ்சர் மாவட்டங்கள் இதன் முக்கிய உற்பத்தி மாவட்டங்களாகும் சத்தீஸ்கர் மாநிலத்தின் மேக்னடைட் உற்பத்தி பதினெட்டு சதவீதமாகும் ராஜ்கார் மற்றும் பிலாஸ்பூர் மாவட்டங்கள் இதன் முக்கிய உற்பத்தியாளராகும் கர்நாடக மாநிலத்தின் இருபது சதவீத மேக்னடைட் உற்பத்தி சித்தி பிரதுர்கா சிக்மகலூர் சிமோகா மற்றும் தார்வார் மாவட்டங்கள் உற்பத்தி செய்கின்றன ஆந்திரப்பிரதேசம் மற்றும் தமிழ்நாடு ஒவ்வொன்றும் சுமார் ஐந்து சதவீத உற்பத்தியை செய்கின்றன ஆந்திரப்பிரதேசத்தில் கர்னூல் குண்டூர் கடப்பா மற்றும் அனந்தபூர் மாவட்டங்களும் தமிழ்நாட்டில் சேலம் நாமக்கல் திருவண்ணாமலை 
திருச்சிராப்பள்ளி கோயம்புத்தூர் மதுரை மற்றும் திருநெல்வேலி ஆகிய மாவட்டங்களும் குறிப்பிடத்தக்க அளவு இரும்புத்தாது உற்பத்தி செய்கின்றன இந்திய இரும்பு எஃகு அணை ஆணையம் செயல் இந்தியாவில் இரும்பு எஃகு தொழிற்சாலைகள் திட்டமிடல் மற்றும் வளர்ச்சிக்கு இது முக்கிய பங்காற்றுகிறது நெக்ஸ்ட் மேங்கனீசு மேங்கனீசு ஒரு வெயில் சாம்பல் நிறமுடைய மிகவும் கடினமான ஆனால் எளிதில் உடையும் தன்மையுடையதாகும் மாங்கனீசு எப்பொழுதும் இரும்பு லேட்ரைட் மற்றும் பிற தாதுக்களுடன் கலந்து காணப்படும் இது இரும்பு எஃகு மற்றும் உலோகக்கலவை உற்பத்திக்கு அடிப்படையான மூலப்பொருள் ஆகும் ஒரு டன் இரும்பு எஃகு உற்பத்தி செய்வதற்கு பத்து கிலோ மாங்கனீசு தேவைப்படுகிறது வெளுக்கும் தூள் பூச்சிக்கொல்லிகள் வண்ணப்பூச்சிகள் மின்கலன்கள் போன்றவை தயாரிப்பதற்கு மாங்கனீசு பயன்படுகிறது நாக்பூரை தலைமையிடமாக கொண்டு இயங்கி வரும் இந்திய மாங்கனீசு தாது நிறுவனம் மேங்கனீஸ் ஓர் இந்தியா லிமிடெட் ஐம்பது சதவீத மேங்கனீஸை உற்பத்தி செய்து உலக சந்தை மதிப்பீட்டில் முதன்முறையாக முதன்மையானதாக திகழ்கிறது மாங்கனீசு படிவுகள் பெரும்பாலும் உருமாறிய பாறைகள் காணப்படுகிறது அதிக மாங்கனீசு படிவுகள் ஒடிசா நாற்பத்தி நாலு சதவீதம் கர்நாடகா இருபத்தி ரெண்டு சதவீதம் மத்திய பிரதேசம் பன்னிரெண்டு சதவீதம் மகாராஷ்டிரா கோவா ஏழு சதவீதம் ஆந்திர பிரதேசம் நாலு சதவீதம் மற்றும் ஜார்க்கண்ட் இரண்டு சதவீதம் போன்ற மாநிலங்கள் காணப்படுகிறது ராஜஸ்தான் குஜராத் தெலுங்கானா மேற்குவங்கம் போன்ற மாநிலங்கள் இணைந்து இந்திய மாங்கனீஸ் உற்பத்தியில் இரண்டு சதவீதத்தை அலை அளிக்கின்றன மகாராஷ்டிரா மாநிலத்தில் உள்ள நாக்பூர் பாண்ட்ரா மற்றும் ரத்னகிரி மாவட்டங்கள் மத்திய பிரதேசத்தில் உள்ள பால்காட் சிந்துவாரா மாவட்டங்கள் ஆகியன முதன்மையான மாங்கனீசு உற்பத்தி ஆகும் ஒடிசா மாநிலம் மாங்கனீசு உற்பத்தியில் இருபத்தி நாலு சதவீதத்துடன் மூன்றாம் இடத்தில் உள்ளது சுந்தர்கர் காலஹந்தி கொராபூட் மற்றும் போலாங்கீர் மாவட்டங்கள் ஆந்திர மாநிலம் பதிமூன்று சதவீத உற்பத்தியை செய்கின்றது ஸ்ரீகாகுளம் கடப்பா விசாகப்பட்டினம் குண்டூர் மாவட்டங்கள் இவற்றின் முக்கிய முதன்மை உற்பத்தியாளர்கள் ஆகும் கர்நாடக மாநிலம் ஆறு சதவீத உற்பத்தியை சிமாகோ சிமோகா பெல்லாரி சித்ரதுர்கா மற்றும் தும்கூர் மாவட்டங்களில் இருந்து உற்பத்தி செய்கின்றன உலக அளவில் இந்தியா ஐந்தாவது பெரிய நாடு ஆகும் நெக்ஸ்ட்டு தாமிரம் தாமிர வரலாற்றிற்கு முந்தைய காலத்திலேயே மனிதனால் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட முதல் உலோகமாகும் தாமிரம் வரலாற்றிற்கு முந்தைய காலத்திலே மனிதனால் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட முதல் உலோகமாகும் இதை மனிதர்கள் பல்வேறு வகைகள் பயன்படுத்துகின்றனர் இவை நெகிழும் தன்மையுடையதால் இவற்றை பல்வேறு வடிவமுடைய பொருட்களாக உருவாக்க முடியும் தாமிரத்தை துத்தநாகத்துடன் கலந்து பித்தளையையும் த தகரத்துடன் சேர்த்து வெண்கலமும் உருவாக்கப்படுகின்றது தாமிரமானது சமையல் பாத்திரங்கள் மற்றும் பொது பயன்பாட்டிற்கான பல பொருட்களின் உற்பத்திக்கும் பயன்படுத்தப்படுகின்றது தற்காலத்தில் தாமிரமானது பல்வேறு வகைப்பட்ட மின்கார கம்பிகள் மின்சார கம்பிகள் மின் சாதனங்கள் கம்பி வடங்கள் போன்றவற்றின் உற்பத்திக்கு அதிகம் பயன்படுத்தப்படுகிறது இந்துஸ்தான் தாமிர நிறுவனம் இந்திய அரசால் சாரி இந்துஸ்தான் தாமிர நிறுவனம் இந்திய அரசால் நிர்வகிக்கப்படும் இந்திய சுரங்கத்துறை அமைச்சகத்தின் கீழ் இயங்கக்கூடிய பொதுத்துறை நிறுவனமாகும் தாதுக்களை அகழ்ந்து எடுத்தல் பயன்பாடு உருக்குதல் சுத்திகரித்தல் கம்பிகள் உற்பத்தி போன்ற பல்வேறு செயல்பாடுகள் ஒருங்கிணைந்து செயல்படும் நிறுவனமாக விளங்குகிறது தாமிர படிவு அதிகம் உள்ள மாநிலம் ராஜஸ்தான் ஆகும் ஐம்பத்தி மூணு புள்ளி எண்பத்தி ஒரு சதவீதம் இதைத் தொடர்ந்து ஜார்க்கண்ட் பத்தொம்பது புள்ளி ஐம்பத்தி நாலு சதவீதம் மற்றும் மத்திய பிரதேசம் பதினெட்டு புள்ளி எழுபத்தஞ்சு சதவீதம் ஆகிய மாநிலங்களில் குறிப்பிடத்தக்க அளவு காணப்படுகிறது ஆந்திர பிரதேசம் குஜராத் ஹரியானா மகாராஷ்டிரம் மேகாலயா நாகாலாந்து ஒடிசா சிக்கிம் தமிழ்நாடு தெலுங்கானா உத்தரகாண்ட் மற்றும் மேற்கு வங்க மாநிலங்கள் சேர்ந்து ஏழு புள்ளி ஒம்பது சதவீத தாமிர இருப்பை பெற்றுள்ளன இந்தியாவின் மொத்த தாமிர உற்பத்தியில் ஜார்க்கண்ட் மாநிலம் அறுபத்தி ரெண்டு சதவீத உற்பத்தி செய்கிறது சிங்பூங் மற்றும் ஹசாரிக் ஹசாரிபாக் மாவட்டங்கள் இம்மாநிலத்தில் அதிகமாக உற்பத்தி செய்கின்றன ஐம்பது புள்ளி ரெண்டு சதவீத உற்பத்தியுடன் ஒடிசா மாநிலம் மற்றொரு முக்கிய உற்பத்தியாளராக உள்ளது ராஜஸ்தான் இருபத்தெட்டு சதவீத உற்பத்தியுடன் மூன்றாம் இடத்தில் உள்ளது கேத்ரி ஆழ்வார் மற்றும் பில்வாரா மாவட்டங்கள் இவ்வுற்பத்தியில் குறிப்பிடத்தக்கவை ஆகும் உத்தரகாண்ட் மாநிலம் டேராடூன் மற்றும் கார்வால் மாவட்டங்கள் ஆந்திர பிரதேசம் குண்டூர் கர்னூல் நெல்லூர் ஆந்திர பிரதேசம் குண் நெல்லூர் சாரி ஆந்திர பிரதேசம் குண்டூர் கர்னூல் நெல்லூர் மாவட்டங்கள் கர்நாடகா சித்ரதுர்கா ஹசன் மாவட்டங்கள் மற்றும் தமிழ்நாடு இந்திய மா தாமிர உற்பத்தியில் ஏழு சதவீத பங்களிப்பை அளிக்கின்றன பாக்சைட் அலுமினியம் பாக்சைட் தாதுவிலிருந்து பெறப்படுகிறது இத்தாது நீரேற்ற அலுமினிய ஆக்சைடு உள்ள பாறைகள் காணப்படுகிறது சரளை மண் காணப்படும் பகுதிகளில் புவியின் மேற்பரப்பில் படிவுகளாக பாக்சைட் தாது பரவி காணப்படுகிறது குறைந்த எடை மற்றும் கடினத்தன்மை கொண்ட பண்புகளால் அலுமினியமானது விமான கட்டுப்பாடுகளிலும் தானியங்கி இயந்திரங்களிலும் அதிகம் பயன்படுத்தப்படுகிறது சிமெண்ட் மற்றும் ரசாயன தொழிற்சாலைகளிலும் பயன்படுத்தப்படுகிறது ஐம்பது புள்ளி ரெண்டு சதவீத பாக்சைட் தாதுக்கள் ஒடிசா மாநிலங்களிலும் பதினஞ்சு புள்ளி எட்டு சதவீத குஜராத்திலும் ஜுனாகாந்த் அம்ரேலி பாபுநகர் மாவட்டங்கள் குஜராத்தில் 
பத்தொம்பது புள்ளி ஒம்பது சதவீதம் ஜார்க்கண்ட் மாநிலத்திலும் ராஞ்சி குமில்லா மாவட்டங்கள் ஒம்பது புள்ளி ஒம்பது சதவீதம் மகாராஷ்டிரா மாநிலத்திலும் சிந்துகர் ரத்னகிரி மாவட்டங்கள் ஆறு புள்ளி ரெண்டு சதவீதம் சத்தீஸ்கர் மாவட்டத்திலும் அங்கே வந்து பல்லார்பூர் துர்க் மாவட்டங்கள் ரெண்டு புள்ளி ரெண்டு சதவீதம் தமிழ்நாட்டிலும் காணப்படுகின்றன ஒடிசா மாநிலம் ஆயிரத்தி முந்நூற்றி மில்லியன் டன்கள் பாக்சைட் உற்பத்தியுடன் இந்திய மாநில மற்றும் மத்திய அரசாங்கங்கள் பாக்சைட் மற்றும் இதர தாதுக்களின் உற்பத்திக்கு ஒடிசா ஜார்க்கண்ட் மற்றும் தமிழ்நாடு மிகவும் உதவிகரமாக உள்ளன பாக்சைட் என்பது அலுமினியத்தின் ஒரு வகையான ஆக்சைட் ஆகும் இது பிரெஞ்சு வார்த்தையான லீபாக்ஸ் என்ற வார்த்தையிலிருந்து பெறப்பட்டது நெக்ஸ்ட்டு அழகு கனிமங்கள் அதுக்கு முன்னாடி இந்த பாக்ஸ் பார்த்துடலாம் நால்கோ என்று அழைக்கப்படும் தேசிய அலுமினிய நிறுவனம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி தொடங்கப்பட்டது இதன் மையங்கள் ஒடிசா மாநிலத்தில் அஞ்சுல் டாமன் சோடி போன்ற இடங்கள் உள்ளன இது இந்திய சுரங்கத்துறை அமைச்சகத்தின் கீழ் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஆண்டு பொதுத்துறை நிறுவனமாக உருவாக்கப்பட்டது நெக்ஸ்ட்டு அலோக கனிமங்கள் இவ்வகை கனிமங்களில் உலோகத்தன்மை இருப்பதில்லை மைக்கா சுண்ணாம்பு ஜிப்சம் நைட்ரேட்டு பொட்டாஷு டோலமைட் நிலக்கரி பெட்ரோலியம் முதலியன அலோக கனிமங்களாகும் நெக்ஸ்ட்டு மைக்கா பண்டைய காலத்தில் மைக்கா ஆயுர்வேத மருத்துவத்தில் பயன்படுத்தப்பட்டிருப்பட்டது மைக்கா மின் தொழிலக வளர்ச்சியால் மைக்கா மிகவும் முக்கியத்துவம் பெற்றுள்ளது அப்ராக் வகை ஒரு நல்ல தரமான மைக்காவாகும் இது ஒளி புகும் தன்மையுடையது எளிதில் மிக மெல்லிய பட்டைகளாக பிரித்தெடுக்கக்கூடியவை நிறமற்றவை நெகிழும் தன்மையுடையவை மேலும் குறைந்த மின் இழப்பையும் அதிக மின் அழுத்தத்தை தாங்கக்கூடிய திறன் பெற்றதால் மின் கப்ப காப்பகங்கள் இன்சுலேட்டர்ஸ் தயாரிக்க பயன்படுத்தப்படுகிறது இவை மின் கடத்தா தன்மையுடையவை ஆதலால் மின் சாதனங்கள் தயாரிப்பில் பெரிதும் பயன்படுத்தப்படுகிறது மேலும் மசகு எண்ணெய் மருந்துகள் வர்ண பூச்சிகள் மற்றும் மெருகு எண்ணெய் போன்ற தயாரிப்பிலும் பயன்படுத்தப்பட்டுகின்றன ஆந்திர பிரதேசத்தில் நாற்பத்தி ஒரு சதவீதம் உள்ள நெல்லூர் விசாகப்பட்டினம் மேற்கு கோதாவரி மற்றும் கிருஷ்ணா மாவட்டங்கள் அதிக மைக்கா படிவுகளை கொண்டுள்ளன மைக்கா படிவுகள் உள்ள இதர மாநிலங்கள் ராஜஸ்தானில் இருபத்தி ஒரு சதவீதம் பில்வாரா ஜெய்ப்பூர் அஜ்மீர் மாவட்டங்கள் ஒடிசா மாநிலத்தில் இருபது சதவீதம் ராய்கடா போலங்கீர் மற்றும் சுந்தர்கார் மாவட்டங்கள் ஜார்க்கண்ட் மாநிலத்தில் பாலமு ராஞ்சி மற்றும் சிங்பூங் மாவட்டங்கள் ஆகியன முக்கிய மைக்கா உற்பத்தியாளர்களாகும் சுண்ணாம்புகள் கால்சியம் கார்பனைட் கொண்ட பாறைகளிலோ அல்லது கால்சியம் மற்றும் மெக்னீசியம் அல்லது இரண்டும் கலந்த பாறைகளிலோ சுண்ணாம்புகள் காணப்படுகிறது சுண்ணாம்புகள் சிறிய அளவிலான சிலிக்கா அலுமினா இரும்பு ஆக்சைடு பாஸ்பரஸ் மற்றும் கந்தகம் ஆகியவற்றை கொண்டுள்ளன சோடா சோடா சாம்பல் எரிசோடா வெளுக்கும் தூள் பிளீச்சிங் பவுடர் காகிதம் சிமெண்ட்டு இரும்பு எஃகு உற்பத்தி கண்ணாடி மற்றும் உரங்கள் தயாரிப்பு தொழிற்சாலைகள் சுண்ணாம்புகள் பயன்படுகிறது இதன் முக்கிய உற்பத்தியாளர்கள் ஆந்திர மாநிலத்தின் இருபது சதவீதம் கடப்பா கர்னூல் குண்டூர் மாவட்டங்களாகும் தெலுங்கானா மாநிலமும் இருபது சதவீதம் உற்பத்தியை செய்கிறது இம்மாநிலத்தின் கொல்கொண்டா அடி அடிலாபாத் வாரங்கள் மற்றும் கரீம் நகர் ஆகிய மாவட்டங்கள் முக்கிய உற்பத்தி மாநிலங்களாகும் ராஜஸ்தான் மாநில உற்பத்தியில் பதினெட்டு சதவீதம் ஜோத்பூர் அஜ்மீர் பிக்கானர் மற்றும் கோட்டா மாவட்டங்கள் பனிரெண்டு சதவீதம் மத்திய பிரதேசம் மாநில உற்பத்தியில் பனி பனிரெண்டு சதவீதம் ஜபல்பூர் சாட்னா மாவட்டங்கள் தமிழ்நாட்டின் உற்பத்தியில் எட்டு புள்ளி நாலு சதவீதம் சேலம் காஞ்சிபுரம் திருச்சிராப்பள்ளி தூத்துக்குடி திருநெல்வேலி மற்றும் விருதுநகர் மாவட்டங்களும் முக்கிய உற்பத்தியாளர்களாகும் நாட்டின் மொத்த படிவுகள் இருபத்தி ஏழு சதவீதத்துடன் கர்நாடக மாநிலம் முதலிடத்திலும் ஆந்திரா மற்றும் ராஜஸ்தான் மாநிலங்கள் தலா பனிரெண்டு சதவீதத்துடனும் குஜராத் பத்து சதவீதமும் மேகாலயா ஒம்பது சதவீதம் தெலுங்கானா எட்டு சதவீதம் சத்தீஸ்கர் மற்றும் மத்திய பிரதேச மாநிலங்கள் தலா ஐந்து சதவீத சுண்ணாம்பு படிவுகளையும் கொள்ளன மீதமுள்ள இருப்புகள் மற்ற மாநிலங்களில் காணப்படுகின்றன ஜிப்சம் ஜிப்சம் என்பது கால்சியம் சல்ஃபேட்டின் நீர்ம கனியமாகும் இது சுண்ணாம்பு பாறை மணற்பாறை மாக்கள் போன்ற படிவு பாறைகள் ஒளிப்புகும் பெண்ணிறமான தாதுவாக காணப்படுகிறது இது சிமெண்ட் உரங்கள் சுவர் பட்டிகள் பாரு சாந்து பிளாஸ்டர் ஆஃப் பாரிஸ் போன்றவற்றின் உற்பத்திக்கு மூலப்பொருளாகவும் மண் வளமூட்டியாகவும் பயன்படுகிறது இவற்றின் மொத்த இருப்பில் ராஜஸ்தான் மாநிலம் மட்டும் எண்பத்தி ஒரு சதவீத படிவுகளை கொண்டுள்ளது ஜம்மு காஷ்மீரில் பன் பதினாலு சதவீதமும் தமிழ்நாட்டில் இரண்டு சதவீதம் மீதமுள்ள மூன்று சதவீதம் குஜராத் இமாச்சல பிரதேசம் கர்நாடகம் உத்தரகாண்ட் ஆந்திர பிரதேசம் மற்றும் மத்திய பிரதேச மாநிலங்கள் காணப்படுகின்றன ராஜஸ்தான் மாநிலம் எண்பத்தி ரெண்டு சதவீதம் ஜிப்சத்தை உற்பத்தி செய்கிறது ஜோத்பூர் பிக்கானர் ஜெய்சால்மர் ஆகிய மாவட்டங்கள் இவற்றின் முக்கிய உற்பத்தியாளராகும் ஜம்மு காஷ்மீர் மாநில உற்பத்தியின் பதினாலு சதவீத பாராமுல்லா 
தோட்டா ஊரி போன்ற மாவட்டங்கள் அதிக உற்பத்தி செய்கின்றன குஜராத் பவநகர் ஜாம்நகர் மாவட்டங்கள் உத்தரகாண்டில் டேராடூன் மௌசோரி மாவட்டங்கள் ஆந்திர பிரதேசத்தில் நெல்லூர் குண்டூர் பிரகாசம் மாவட்டங்கள் மற்றும் தமிழ்நாடு ஆகிய மாநிலங்கள் தலா நாலு சதவீத உற்பத்தியை அளிக்கின்றன ஆற்றல் வளங்கள் மின்சாரம் உற்பத்தி செய்ய பயன்படும் வளங்களை எரிசக்தி வளங்கள் என்று அழைக்கின்றோம் மின்சாரம் நம் வாழ்க்கையில் ஒரு முக்கிய அங்கமாகும் தினசரி வாழ்க்கையில் நம்மால் மின்சார பயன்பாடு இன்றி இருக்க முடியாது இது அனைத்து பொருளாதார நடவடிக்கைகள் மற்றும் தொழில் துறை வளர்ச்சிக்கு மூலதரமாக உள்ளது ஏற்கனவே குறிப்பிட்டது போல் ஆற்றல் வளங்களை புதுப்பிக்கக்கூடிய வளம் மற்றும் புதுப்பிக்க இயலாத வளங்கள் என இருவகைப்படுத்தலாம் புதுப்பிக்க இயலா வளங்கள் நிலக்கரி நிலக்கரி என்பது எளிதில் ஏறியக்கூடிய உயிரின படிமங்கள் கொண்ட ஒரு நீரக கனிமமாகும் இது படிவ பாறைகள் கிடைக்கிறது ஒரு நாட்டின் தொழிற்சாலை வளர்ச்சிக்கு மிக இன்றியமையாததாகும் இருப்பதால் இது கருப்பு தங்கம் பிளாக் கோல்டு என அழைக்கப்படுகிறது கரிம அளவின் அடிப்படையில் நிலக்கரி கீழ்கண்ட வரும் வகைப்படுத்தப்பட்டுள்ளது ஆந்திர சைடு எண்பது முதல் தொண்ணூறு சதவீதம் விட்டுமினஸ் அறுபது முதல் எண்பது சதவீதம் பழுப்பு நிலக்கரி நாற்பது முதல் அறுபது சதவீதம் மரக்கறி நாற்பது சதவீதத்திற்கும் குறைவு பல்வேறு வகையான பயன்பாடுகளின் காரணமாக நிலக்கரி இந்தியாவின் மிக முக்கியமான ஆற்றல் மூலமாக விளங்குகிறது இதை வாயுவாகவும் எண்ணெயாகவும் மற்றும் அனல் மின்சக்தியாகவும் மாற்ற இயலும் மேலும் ரசாயனங்கள் சாயங்கள் உரங்கள் வர்ண பூசுதல் மற்றும் வெடிமருந்துகள் போன்ற பொருட்கள் தயாரிப்பிற்கும் மூலப்பொருளாக பயன்படுகின்றன இந்தியாவில் காணப்படும் நிலக்கரி வயல்கள் கோண்டுவானா தொடர் பறை பாறைகளோடு தொடர்புடையவை இவை தீபகற்ப இந்திய பகுதிகளில் அதிகம் காணப்படுகின்றன நாட்டின் மொத்த நிலக்கரி படிவுகள் தொண்ணூறு சதவீதத்தை ஜார்க்கண்ட் ஒடிசா மேற்குவங்கம் மற்றும் மத்திய பிரதேச மாநிலங்கள் கொண்டுள்ளன இரண்டு சதவீத நிலக்கரி மூன்றாம் நிலையை சார்ந்தது டெர்ஷியரி பீரியட் அசாம் மற்றும் ஜம்மு காஷ்மீர் மாநிலங்களில் இவ்வகை அதிகமாக காணப்படுகிறது ஜார்க்கண்ட் மாநிலம் இந்தியாவில் அதிக நிலக்கரி உற்பத்தியை செய்கிறது சத்தீஸ்கர் மேற்குவங்கம் மத்திய பிரதேசம் ஆந்திர பிரதேசம் மற்றும் மகாராஷ்டிரா மாநிலங்கள் நிலக்கரி உற்பத்தியில் முக்கிய பங்கு வகிக்கின்றன ஜார்க்கண்ட் மாநிலத்தில் உள்ள பொக்காரா வடகரன்புரா தென்கரன்புரா கிரிட்டிக் ராம்கார் டால்டன்கஞ்ச் மற்றும் ராஜ்மஹால் மாவட்டங்கள் ஒடிசா மாநிலத்தில் உள்ள தால்சர் மற்றும் ராணாப்பூர் மாவட்டங்கள் சத்தீஸ்கர் மாநிலத்தில் உள்ள கோர்பா மற்றும் சிர்மிரி மாவட்டங்கள் மத்திய பிரதேசத்தில் உள்ள உமரியா மற்றும் சிங்கரேலி மாவட்டங்கள் ஆந்திர பிரதேசத்தில் உள்ள தண்டூர் சிங்கரேணி கோத்தகுடம் மற்றும் ராமகுண்டம் மாவட்டங்கள் மகாராஷ்டிராவில் உள்ள பர்தா பல்லர்பூர் சந்தா மற்றும் காம்பட்டி மாவட்டங்கள் மேற்கு வங்கத்தில் உள்ள அசன்சால் மெஜியா மாவட்டங்கள் முக்கிய நிலக்கரி வயல்களை கொண்டுள்ளன தென் மற்றும் மேற்கு தீபகற்ப இந்திய பகுதிகளில் குறிப்பாக தமிழ்நாடு புதுச்சேரி மற்றும் கேரளா மாநிலங்களில் பழுப்பு நிலக்கரி பதிவுகள் காணப்படுகின்றன இந்திய நிலக்கரி அமைச்சகமானது நிலக்கரி அகழாய்வு மற்றும் உற்பத்தி மேம்பட்டு மேம்பாட்டு கொள்கைகளை முடிவு செய்கிறது இந்திய நிலக்கரி நிறுவனம் சிஐஎல் இந்திய தேசிய பழுப்பு நிலக்கரி நிறுவனம் என்எல்சிஐஎல் மற்றும் சிங்கரேணி கோலாரிஸ் நிலக்கரி நிறுவனம் எஸ்சிஏசிஎல் ஆகியன இவ்வமைச்சகத்தின் பொதுத்துறை நிறுவனங்களாகும் பெட்ரோலியம் அல்லது கச்சா எண்ணெய் பெட்ரோலியம் என்ற சொல் பெட்ரோ பாறை மற்றும் ஒளியம் எண்ணெய் என்ற இரு லத்தின் சொற்களிலிருந்து பெறப்பட்டது எனவே பெட்ரோலியம் என்பது புவியிலுள்ள பாறை படிவுகளில் பெறப்படும் எண்ணெய் ஆகும் இது தாது எண்ணெய் என்றும் அழைக்கப்படுகிறது தொண்ணூறு முதல் தொண்ணூற்றி ஐந்து சதவீதம் நீரக கரிமமும் மீதம் உள்ள அஞ்சிலேருந்து பத்து சதவீதம் ஆக்சிஜன் ஹைட்ரஜன் தங் கந்தகம் மற்றும் கரிம உலோகங்களையும் கொண்ட எளிதில் எரியக்கூடிய ஒரு திரவமாகும் பெட்ரோலியம் அல்லது எரிசக்தி உற்பத்திக்கும் வாகனங்கள் வானூர்திகள் கப்பல்கள் மற்றும் ரயில்களுக்கு எரிபொருளாகவும் பயன்படுகிறது மசகு எண்ணெய் மண்ணெண்ணெய் கம்பு களிம்புகள் தார் சோப்பு டெர்லின் மெழுகு ஆகியன இதன் உப உற்பத்தி பொருட்களாகும் இந்தியாவில் கச்சா எண்ணெயானது கடற்கரை பகுதிகளிலும் உள்நாட்டு பகுதிகளிலும் கிடைக்கின்றது பெட்ரோலியம் மற்றும் இயற்கை எரிவாயு அமைச்சகம் எம்ஓபி அண்ட் என்ஜி இது இந்திய அரசாங்கத்தின் கீழ் இயங்கும் இரு அமைச்சகமாகும் இவ்வமைச்சகம் ஆய்வு செய்தல் உற்பத்தி சுத்திகரித்தல் விநியோகம் ஏற்றுமதி இறக்குமதி எண்ணெய் பாதுகாப்பு இயற்கை எரிவாயு மற்றும் பெட்ரோலிய உற்பத்தி பொருள் போன்றவற்றுக்கு பொறுப்பு ஏற்கிறது ரெண்டாயிரத்தி பதினேழாம் ஆண்டின்படி நாட்டின் மொத்த கச்சா எண்ணெய் இருப்பு அறுநூற்றி நாலு புள்ளி பத்து மில்லியன் டன்கள் ஆகும் இதில் முந்நூற்றி இருபத்தி நாலு புள்ளி இருபத்தி நாலு மில்லியன் டன்கள் ஐம்பத்தி நாலு சதவீதம் கடற்கரை பகுதிகளிலும் இரநூத்தி எழுபத்தி ஒம்பது புள்ளி எண்பத்தி ஆறு மில்லியன் டன்கள் நாற்பத்தி ஆறு சதவீதம் உட்பகுதியிலும் காணப்படுகிறது கச்சா எண்ணெய் உற்பத்தி வருடத்திற்கு வருடம் மாறுபட் மாறுபடுகிறது கச்சா எண்ணெய் உற்பத்தியானது ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்று பன்னெண்டாம் ஆண்டிலிருந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினேழாம் பதினெட்டாம் ஆண்டு வரை ஒவ்வொரு ஆண்டும் குறைந்த மாறுபாட்டுடன் குறைந்து கொண்டே வருகிறது இயற்கை எரிவாயு உற்பத்தியிலும் ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு பதினேழாம் ஆண்டை தவிர இதே நிலை நீடித்து வருகிறது
நெக்ஸ்ட் இயற்கை எரிவாயு இயற்கை எரிவாயு பொதுவாக பெட்ரோலிய பகுதிகளுடன் இணைந்து காணப்படுகிறது இது இயற்கையான உருவாகு ஒரு நீர்ம கரிம வாயுவாகும் இவற்றின் பெரும் பகுதி மீத்தேன் வாயுவும் பல்வேறு அளவுகளில் உள்ள மது க மதுக்கரியம் அல்கலைன் சிறிய சதவீதத்திலுள்ள கார்பன் டை ஆக்சைடு நைட்ரஜன் மற்றும் நைட்ரஜன் சல்ஃபைடு கலந்த கலவைகளால் ஆனது இது ஆயிரக்கணக்கான ஆண்டுகளுக்கு முன் அழிந்து புதையுண்ட தாவரங்கள் மற்றும் விலங்கினங்கள் அதிக வெப்பம் மற்றும் அழுத்தம் காரணமாக மக்குவதன் மூலம் உண்டாக்கக்கூடிய ஒரு வாயு இது வெப்பப்படுத்தலுக்கும் சமையலுக்கும் மின் உற்பத்திக்கும் ஆதாரமாக விளங்குகிறது மேலும் வாகனங்களுக்கு எரிபொருளாகும் நெகிழிகள் உற்பத்தி வியாபார முக்கியத்துவம் வாய்ந்த கரிம ரசாயன பொருட்கள் தயாரிப்பதற்கும் பயன்படுகிறது மேற்கு கடற்கரைக்கு அருகில் உள்ள எண்ணெய் பொருட்கள் கிழக்கு கடற்கரைக்கு அருகில் உள்ள எண்ணெய் பொருள் எண்ணெய் வயல்கள் ஃபஸ்ட்டு வந்து மேற்கு கடற்கரைக்கு அருகில் உள்ள எண்ணெய் வயல்கள் மும்பை ஹை எண்ணெய் வயல் அறுபத்தஞ்சு சதவீதம் மிகப்பெரியது குஜராத் கடற்கரை இரண்டாவது பெரியது பேக்சைன் எண்ணெய் வயல் மும்பை ஹையின் தென்பகுதி அலியாபெத் எண்ணெய் வயல் பவ் நகரின் தென்பகுதி அங்கலேஸ்வர் காம்பே லூனி பகுதிகள் அகமதாபாத் கலோஷ் பகு கலோல் பகுதி நெக்ஸ்ட் கிழக்கு கடற்கரை அருகில் உள்ள எண்ணெய் வயல்கள் பிரம்மபுத்ரா பள்ளத்தாக்கு திப்ருகார் சில்சாகர் மாவட்டங்கள் அசாம் திக்பாய் எண்ணெய் வயல் நாட்டின் மிக பழமையான எண்ணெய் வயல் நாகர் காட்டியா எண்ணெய் வயல் திக்பாய்க்கு மேற்கு தென்மேற்கு பகுதி மோரான் ஹக்ரிஜன் எண்ணெய் வயல் நாகர் காட்டியாவின் தென்மேற்கு பகுதி ருத்ரசாகர் லாவா எண்ணெய் வயல்கள் அசாம் மாநிலத்தில் சிப் சிப்சாகர் சிப்சாகர் மாவட்டம் ஷர்மா பள்ளத்தாக்கு பத் பதக் பதர்பூர் மாசிம்பூர் பதாக்ரியா அந்தமான் நிக்கோபாரின் உட்பகுதிகள் மன்னார் வளைகுடா பலேஸ்வர் கடற்கரை கெயில் நிறுவனம் இந்திய இயற்கை எரிவாயு நிறுவனமானது மாநில அரசாங்கத்தால் நிர்வகிக்கப்படும் ஒரு நிறுவனமாகும் இது இயற்கை எரிவாயு உற்பத்தி மற்றும் விநியோகம் செய்யும் நிறுவனங்களுள் ஒரு மிகப்பெரிய நிறுவனமாகும் இதன் தலைமையகம் புதுடில் உள்ளது இந்நிறுவனம் இயற்கை எரிவாயு திரவ நீரக கரிமம் திரவ பெட்ரோலிய எரிவாயு பெட்ரோலிய வேதிப் பொருட்கள் நகர எரிவாயு விநியோகம் அகழாய்வு மற்றும் மின் உற்பத்தி ஆகிய பிரிவுகளை கையாளுகிறது வட இந்திய பகுதிகள் அதிக அளவிலான மூன்றாம் நிலை பாறைகள் மற்றும் வண்டல் படிவுகளை கொண்டுள்ளது ஒரு காலத்தில் ஆழம் குறைந்த கடலுக்கு அடியில் இருந்த படிவு பாறைகள் எண்ணெய் மற்றும் இயற்கை வாயு படிவுகளாக உருவாகின அதிக அளவிலான இயற்கை இயற்கை எரிவாயு மும்பை ஹை மற்றும் பேக்சைம் எண்ணெய் வயல் பகுதிகளில் காணப்படுகிறது குஜராத் மாநிலத்தில் உள்ள ஜகாத்தியா மற்றும் கோகா அசாமில் உள்ள நாகர் காட்டியா மற்றும் மோரான் தமிழ்நாட்டில் உள்ள நெய்பல் நெய்பள்ளத்தூர் மற்றும் மங்கமடம் தஞ்சாவூர் திரிபுரா மாநிலத்தில் உள்ள பரனுரா பரனுரா மற்றும் அதர்னூர் மலைத்தொடர் ராஜஸ்தான் மாநிலத்தில் உள்ள பர்மர் மற்றும் சரஸ்வாலா அருணாச்சல பிரதேசத்தில் உள்ள மியா மியாவும் மற்றும் லாப்டாங்க பஞ்சாபில் உள்ள பெரோஷ்பர் ஜம்மு காஷ்மீரில் உள்ள மவுசர் மற்றும் மரத்பூர் மேற்கு வங்கத்தில் உள்ள மெதினிபூர் ஆகிய பகுதிகளில் இயற்கை எரிவாயு கண்டறி கண்டறியப்பட்டுள்ளது இந்திய இயற்கை எரிவாயு நிறுவனம் கெயில் இந்த இயற்கை எரிவாயு உற்பத்தியில் முன்னோடியாக திகழ்கிறது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஐந்தாம் ஆண்டில் எரிவாயு கண்டுபிடிப்பு பல மடங்கானது காவேரி படுக்கைகள் காம்பே வடிநிலத்தில் உள்ள நந்தா மற்றும் டாரோட் டாரேட் ராஜஸ்தானில் உள்ள ஜெய் சால்மர் வடிநிலம் ஆகியன ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி எட்டு எண்பத்தி ஒம்பதாம் ஆண்டில் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட முக்கிய வயல்களாகும் அண்மையில் கிருஷ்ணா கோதாவரி டெல்டா பகுதிகளில் இயற்கை எரிவாயு வளங்கள் கண்டறியப்பட்டுள்ளன அழுத்தப்பட்ட இயற்கை எரிவாயு சிஎன்ஜி அதிக அழுத்தத்துடன் அடைக்கப்பட்ட மீத்தேன் என்பது பெட்ரோல் டீசல் மற்றும் திரவ பெட்ரோலிய எரிவாயு ஆகியவற்றிற்கு பதிலாக பயன்படுத்தக்கூடிய ஒரு எரிபொருளாகும் இது காற்றை விட இலகுவானதாகவும் அதிக வேகமாக பரவும் தன்மை கொண்டதால் விரைவில் மறைந்து விடுகிறது இதனால் மற்ற எரிபொருட்களை விட ஆபத்து குறைவானதாகும் விவசாய கழிவுகளிலிருந்து எடுக்கப்படும் உயிரி வாயு புதுடெல்லி அகமதாபாத் மும்பை பூனா கொல்கத்தா லக்னோ கான்பூர் வாரணாசி போன்ற நகரங்கள் வாகனங்களுக்கு பயன்படுத்துவது அதிகரித்து வருகிறது நெக்ஸ்ட்டு மரபுசார் ஆற்றல் வளங்கள் அனல் மின் சக்தி உயிரின படிமங்களான நிலக்கரி பெட்ரோலியம் டீசல் மற்றும் இயற்கை எரிவாயு போன்றவற்றிலிருந்து அனல் மின் சக்தி தயாரிக்கப்படுகிறது தேசிய அனல் மின் நிறுவனம் என்டிபிசி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு தொடங்கப்பட்டது தற்சமயம் தேசிய அனல் மின் நிறுவனத்தின் கீழ் பதிமூன்று நிலக்கரி சார் அனல் மின் திட்டங்களும் ஏழு இயற்கை எரிவாயு திரவ எரிபொருள் சார்ந்த அனல் மின் திட்டங்களும் அசாம் பீகார் ஜார்க்கண்ட் சத்தீஸ்கர் மிசோரம் மற்றும் மேற்கு வங்கம் ஆகிய மாநிலங்களில் செயல்பட்டு வருகிறது இவை நிறுவப்பட்டு தொண்ணூறு சதவீதத்தை உற்பத்தி செய்கின்றன இந்தியாவில் உற்பத்தி செய்யப்படும் அனல் மின் உற்பத்தி சக்தியில் ஐந்து சதவீதத்தை தமிழ்நாடு உற்பத்தி செய்கிறது நெய்வேலி மேட்டூர் தூத்துக்குடி மற்றும் எண்ணூர் ஆகியன 
தமிழ்நாட்டில் முக்கிய அனல்மின் நிலையங்களாகும் அணுசக்தி அணுக்கரு பிளவு அல்லது இணையும் போது வெளிப்படும் ஆற்றலை பயன்படுத்தி அது அணு மின்சாரம் தயாரிக்கப்படுகிறது யுரேனியம் மற்றும் தோரியம் தாதுக்களிலிருந்து அணுசக்தி பெறப்படுகிறது இந்தியாவில் அணுமின் திட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பதாம் ஆண்டு தொடங்கப்பட்ட பின்னர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி எட்டாம் ஆண்டில் டாடா அணு ஆராய்ச்சி கழகம் இத்துடன் இணைக்கப்பட்டது முந்நூற்றி இருபது மெகாவாட் உற்பத்தி திறனுடன் இந்தியாவின் முதல் அணுமின் நிலையம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு மும்பைக்கு அருகில் உள்ள தாராபூரில் நிறுவப்பட்டது பின்னர் ராஜஸ்தான் மாநிலத்தில் கோட்டாவிற்கு அருகில் உள்ள நூறு மெகாவாட் ரவத் பட்டா முந்நூற்றி முப்பத்தஞ்சு மெகாவாட் எனும் இடத்தில் அணுமின் நிலையங்கள் ஏற்படுத்தப்பட்டன தமிழ்நாட்டில் கல்பாக்கம் நானூற்றி நாற்பது மெகாவாட் மற்றும் கூடங்குளம் ரெண்டாயிரம் மெகாவாட் உத்தரப்பிரதேசத்தில் நரோரா இரநூத்தி முப்பத்தஞ்சு மெகாவாட் கர்நாடகாவில் கைகாம் இரநூத்தி முப்பத்தஞ்சு மெகாவாட் குஜராத்தில் காக்ரபுரா பாரா இரநூத்தி முப்பத்தஞ்சு மெகாவாட் ஆகிய இடங்களில் அணுமின் நிலையங்கள் நிறுவப்பட்டுள்ளன இந்திய அணுமின் சக்தி நிறுவனம் என்பிசிஏஎல் இந்தியாவின் ஒரு பொதுத்துறை நிறுவனமாகும் இது மகாராஷ்டிரா மாநிலத்தில் உள்ள மும்பையை தலைமையிடமாக கொண்டு இயங்கும் அரசு நிறுவனமாகும் இந்நிறுவனம் அணுமின் சக்தி உற்பத்திக்கான பொறுப்பை வகிக்கிறது மேலும் இந்நிறுவனம் இந்திய அணுசக்தி துறையினால் நிர்வகிக்கப்பட்டு அணுமின் நிலையங்கள் அமைத்தல் மற்றும் செயல்படுத்தல் ஆகிய பணிகளையும் மேற்கொள்கிறது புதுப்பிக்கக்கூடிய வளங்கள் நீர்மின் சக்தி நீர்மின் சக்தி ஓடும் நீரிலிருந்து பெறப்படுகிறது இம்மின் சக்தி மாசற்ற மற்றும் பொருளாதார முக்கியத்துவம் வாய்ந்த மின் ஆற்றலாக கருதப்படுகிறது நீர்மின் சக்தி உலக மின் தேவையில் ஏழு ஏழு சதவீதத்தை பூர்த்தி செய்கிறது புதுப்பிக்கக்கூடிய வளத்திலிருந்து பெறப்படுவதால் மற்ற மின்சார ஆற்றல்களோடு ஒப்பிடுகையில் குறைந்த உற்பத்தி செலவை உடைய உடையதாக உள்ளது இந்த தேவைக்கு ஏற்ப உற்பத்தியை உடனடியாக அதிகரிக்கவோ அல்லது குறைக்கவோ கூடிய தன்மையுடையது இந்திய தேசிய நீர்மின் சக்தி நிறுவனம் பரிதாபாத்தில் உள்ளது அமைந்துள்ளது இந்தியாவானது நீர்மின் சக்தி உற்பத்தி செய்வதற்கான மிக அதிக திறனை பெற்றுள்ள ஒரு மிக சிறந்த ஒரு நாடாக உள்ளது இந்தியாவில் சீரற்ற பரவலாக காணப்படுகிறது நாட்டின் மொத்த நீர்மின் சக்தி உற்பத்தி திறனில் அசாம் அருணாச்சல பிரதேசம் மணிப்பூர் நாகாலாந்து மற்றும் திரிபுரா மாநிலங்கள் பாயுமாறுகள் முப்பது புள்ளி நாலு சதவீத திறனையும் தீபகற்ப கிழக்கு நோக்கி பாயுமாறுகள் இருபது புள்ளி ஒம்பது சதவீத திறனையும் மேற்கு தொடர்ச்சி மலையில் தோன்றி மேற்கு நோக்கி பாயுமாறுகள் தபதி ஆற்றிற்கு தெற்கே பத்து புள்ளி அஞ்சு சதவீத திறனையும் கங்கா வடிநிலப் பகுதி பதினொன்று புள்ளி ஏழு சதவீத திறனையும் சிந்து நதி வடிகால் பகுதி பதினாறு சதவீத திறனையும் மற்றும் மத்திய இந்திய ஆறுகள் பத்து புள்ளி அஞ்சு சதவீத நீர்மின் சக்தி உற்பத்தி திறனையும் பெற்றுள்ளன இந்தியாவின் முதல் நீர்மின் நிலையம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஏழாம் ஆண்டு டார்ஜிலிங்கில் நிறுவப்பட்டது சூரிய ஆற்றல் அல்லது சக்தி சூரிய ஆற்றல் சூரிய ஒளியை நேரடியாகவும் மின் அழுத்தி கொண்டோ அல்லது செறிவூற்றும் கொண்ட சூரிய ஆற்றல் மூலம் மின் ஆற்றலாக மாற்றப்படுவதாகும் செறிவூட்டல் முறையில் பெரிய பரப்பளவில் உண்டாகும் சூரிய ஒளிக்கற்றைகளை வில்லைகள் அல்லது கண்ணாடிகள் கொண்டு சிறிய ஒளிக்கற்றையாக ஒரு களத்தின் மீது குவிக்கப்படுகிறது மின் அழுத்திகள் ஒளி மின் விளைவு செயல்பாட்டின் மூலம் சூரிய ஒளியை மின்சாரமாக மாற்றுகின்றன இந்தியாவின் சூரிய சக்தி நிறுவனம் இந்த இந்திய நிறுவனம் புதுடெல்லியை நோ தலைமையிடமாக கொண்டு உள்ளது மின் விநியோகம் சந்தைப்படுத்தல் வீடுகள் நிறுவனங்கள் மற்றும் தொழிற்சாலைகளுக்கு தேவையான பல்வேறு வகையான வெப்ப ஆற்றலை வழங்குதல் போன்றவை சூரிய வெப்ப ஆற்றல் திட்டத்தின் முக்கிய பல்நோக்கங்கள் ஆகும் இதனை மரபுசாரா எரிசக்தி வள அமைச்சகம் எம்என்இஏ செயல்படுத்தி வருகிறது சூரிய ஆற்றலானது நீர் கொதிகலன்கள் குளிர்சாதன பெட்டிகள் உலர்பான்கள் தெருவிளக்குகள் சமையல் நீரோற்றுதல் மின்சார உற்பத்தி மின் அழுத்திகள் அழகு நிலையங்கள் போன்றவற்றிற்கு சூரிய சக்தி பயன்படுகிறது ஆந்திர பிரதேசம் குஜராத் ராஜஸ்தான் மகாராஷ்டிரா மத்திய பிரதேசம் ஆகிய மாநிலங்கள் அதிக அளவு மின்சாரம் சூரிய ஒளியிலிருந்து உற்பத்தி செய்யப்படுகின்றன காற்று சக்தி காற்று வீசி வீச்சினால் அல்லது உந்துதலால் ஏற்படும் ஆற்றலை காற்று விசை சுற்று கலன்களின் உதவியோடு மின் ஆற்றலாக மாற்றப்பட்டு காற்றாலை மின்சாரம் பெறப்படுகிறது இது ஒரு மலிவான மற்றும் புதுப்பிக்கக்கூடிய ஆற்றல் வளமாகும் காற்றாலை மின்சாரமானது நீர் ஏற்றுவதற்கும் கப்பல்களை இயக்குவதற்கும் பயன்படுத்தப்படுகிறது காற்று சக்தியானது மிக அதிகமாக கிடைக்கக்கூடிய புதுப்பிக்கத்தக்க அனைத்து பகுதிகளிலும் பரவி இருக்கின்றன சுத்தமான மாசற்ற புவிமண்டலத்தை வெப்பமயமாக்கும் வாயுக்களை வெளிப்படுத்தாத ஒரு வளமாகும் காற்றாலை நிறுவனத்திற்கு நிறுவுவதற்கு குறைவான இடமே போதுமானது இந்தியாவிலேயே அதிக அளவு காற்றாலையை கொண்டுள்ள மாநிலமாக தமிழ்நாடு விளங்குகிறது கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் உள்ள முப்பந்தல் பெரும் முடி பகுதி உலகிலேயே ஒரு பகுதியில் அதிக காற்றாலையை கொண்ட பெரிய காற்றாலை பண்ணை ஆகும்
இந்தியாவில் காற்றாலை மீன் உற்பத்தி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஆறாம் ஆண்டு முதல் முதலில் குஜராத்தில் உள்ள கடற்கரை பகுதியான ஓகா மகாராஷ்டிரா கடற்கரை பகுதியான ரத்னகிரி தமிழ்நாட்டில் உள்ள கடற்கரை பகுதியான தூத்துக்குடியில் ஐம்பத்தஞ்சு கிலோவாட் உற்பத்தி திறனுடன் நிறுவப்பட்ட காற்றாலைகள் மூலம் வளர்ச்சி அடைய ஆரம்பித்தது கடந்த சில வருடங்களாக இதன் உற்பத்தி திறன் குறிப்பிடத்தக்க அளவில் உயர்ந்துள்ளது இந்தியா உலக அளவில் அதிக காற்றாலை திறன் கொண்ட நாடுகள் நான்காவது இடத்தில் உள்ளது தேசிய காற்றாற்றல் நிறுவனம் என்ஐஇடபிள்யூ நேஷனல் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் இண்டிய எனர்ஜி சென்னையில் உள்ள தேசிய காற்றாற்றல் நிறுவனம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி எட்டில் ஒரு தன்னாட்சி நிறுவனமாக புதிய மற்றும் புதுப்பிக்கக்கூடிய ஆற்றல் வளங்கள் அமைச்சக நிர்வாகத்தின் கீழ் ஏற்படுத்தப்பட்டது இதன் பணிகளானது காற்று வள மதிப்பீடு ஆய்வு மற்றும் சான்றளித்தல் ஆகும் உயிரி சக்தி விலங்குகளின் கழிவுகள் சமையல் கழிவுகள் ஆகாய தாமரை கழிவுகள் வேளாண் கழிவுகள் மற்றும் நகர கழிவுகள் போன்றவை உயிரின கழிவுகளிலிருந்து உயிரி சக்தி பெறப்படுகிறது இது மாசற்ற மற்றும் மலிவான ஒரு எரிசக்தி வளமாகும் இந்தியா பதினெட்டு ஜிகவாட் உயிரி எரிசக்தி உற்பத்தி திறனை கொண்டுள்ளது தற்போதைய நிலவரப்படி இந்தியாவில் பயன்படுத்தப்படும் மொத்த எரிசக்தி பயன்பாட்டில் முப்பத்தி ரெண்டு சதவீதம் உயிரி சக்தியிலிருந்து பெறப்படுகிறது உயிரி எரிசக்தி பெரும்பாலும் வீட்டு உபயோகங்களுக்கு பயன்படுத்தப்படுகிறது ஓத மற்றும் ஓத மற்றும் அலை சக்தி கடல் ஓதங்கள் மற்றும் கடல் அலைகள் என இரண்டு வள ஆதாரங்களிலிருந்து மின்னாற்றல் பெறப்படுகிறது இந்தியா எட்டாயிரம் முதல் ஒம்பதாயிரம் மெகாவாட் ஓத சக்தி மின் உற்பத்தி திறனை பெற்றிருப்பதாக மதிப்பீடு செய்யப்பட்டுள்ளது ஏழாயிரம் மெகாவாட் ஓத சக்தி உற்பத்தி திறனுடன் காம்பே வளைகுடா ஓத சக்தி உற்பத்திக்கு மிக உகந்த இடமாக உள்ளது இவற்றிற்கு அடுத்தாற்போல் கட்ச் வளைகுடா பகுதி ஆயிரம் மெகாவாட் சுந்தரவன பகுதி நூறு மெகாவாட் ஆகியன இதர குறிப்பிடத்தக்க திறன் பெற்ற பகுதிகளாகும் தற்சமயம் தொள்ளாயிரம் மெகாவாட் உற்பத்தி திறன் கொண்ட ஓத சக்தி கட்ச் வளைகுடா பகுதியில் நிறுவதற்காக முன்மொழியப்பட்டுள்ளது இந்தியாவில் இந்தியாவின் கடல் அலை சக்தி வளத்திறன் நாற்பதாயிரம் மெகாவாட் ஆக மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது நூற்றி ஐம்பது கிலோவாட் உற்பத்தி திறன் கொண்ட அலை சக்தி ஆலை திருவனந்தபுரத்திற்கு அருகிலுள்ள விளிஞ்சம் என்ற பகுதியில் நிறுவப்பட்டுள்ளது இதே போன்று மற்றொரு ஆலை அந்தமான் நிக்கோபார் தீவுகளுக்கு அருகில் நிறுவப்பட்டுள்ளது நெக்ஸ்ட் போதுமான காற்றோட்ட சாரி இந்த சைட் கொஞ்சம் இருக்கு தொழிற்சாலைகள் மூலப்பொருட்கள் இயந்திரங்களின் மூலம் உற்பத்தி பொருட்களாக மாற்றப்படும் இடங்கள் தொழிலகங்கள் என்ற பெயர் இத்துறை மதிப்பு கூட்டுத்துறை என்றும் அழைக்கப்படுகிறது மூலப்பொருட்களின் ஆதாரங்களின் அடிப்படையில் தொழிலகங்கள் வேளாண் சார்ந்த தொழிலகங்கள் காடுகள் சார்ந்த தொழிலகங்கள் மற்றும் கனிமம் சார்ந்த தொழிலகங்கள் என வகைப்படுத்தப்பட்டுள்ளன வேளாண் சார்ந்த தொழிலகங்கள் இத்தொழிலகங்கள் வேளாண் துறைகளுக்கு மூலப்பொருட்களை பெறுகின்றன வேளாண் சார்ந்த தொழிலகங்களை பற்றி இங்கு காண்போம் இந்தியாவின் முதல் பருத்தி நெசவாலை ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி பதினெட்டாம் ஆண்டு கொல்கத்தாவிற்கு அருகில் உள்ள போர்ட் போர்ட் கிளாஸ்டர் என்னும் இடத்தில் தொடங்கப்பட்டது பருத்தி நெசவாலைகள் நெசவாலைகள் என்பது பருத்தி சணல் கம்பளி பட்டு மற்றும் செயற்கை இலை ஆகியவற்றை உள்ளடக்கியதாகும் ஐம்பது மில்லியன்களுக்கு மேலான நூற்று க நூற்று நூற்பு கருவிகளையும் எட்டு லட்சத்தி நாற்பத்தி ரெண்டாயிரம் கழிவுகளையும் சுழலிகளையும் கொண்டு மூவாயிரத்தி நானூறு நெசவாலைகளுடன் இந்தியா இத்துறையில் உலகின் இரண்டாம் இடத்தில் உள்ளது பாரம்பரிய தொழில்களான கைத்தடி கைவினைப் பொருட்கள் சிறிய விசைத்தறிகள் போன்றவை லட்சக்கணக்கிலான கிராமப்புறம் மற்றும் புறநகர் மக்களுக்கு வேலை வாய்ப்பினை அளிக்கும் ஆதாரங்களாக உள்ளன கைத்தறி ஆதாரங்களாக உள்ளன பருத்தி பருத்தி நெசவாலைகள் தொழிலக உற்பத்தியில் ஏழு சதவீதத்தையும் இந்தியாவின் உள்நாட்டு உற்பத்தியில் இரண்டு சதவீதத்தையும் ஏற்றுமதி வருவாயில் பதினைஞ்சு சதவீதத்தையும் பங்களிப்பினையும் கொண்டுள்ளது நாட்டின் அதிக வேலை வாய்ப்பை அளிக்கும் ஆதாரங்களில் நன்றாக இத்துறை உள்ளது தற்போது இந்தியாவில் ஆயிரத்தி எழுநூற்றி பத்தொம்பது பருத்தி நெசவாலைகள் உள்ளன இவற்றில் நூற்றி எண்பத்தெட்டு நெசவாலைகள் பொதுத்துறை நிறுவனங்களாகும் நூற்றி நாற்பத்தி ஏழு கூட்டுறவு நிறுவனங்களாகும் ஆயிரத்தி இரநூற்றி எண்பத்தி நாலு நெசவாலைகள் தனியார் துறை நிறுவனங்களாகவும் உள்ளன நெக்ஸ்ட் பாக்ஸ் போதுமான காற்றோட்ட வசதி அற்ற இடங்களில் வேலை செய்யும் பஞ்சாலை பஞ்சாலை தொழிலாளர்கள் பஞ்ச நுண் துகள்களில் பைசின் நோசிஸ் எனப்படும் பழுப்பு நுரையீரல் நோயினால் மண்டே ஃபீவர் பாதிக்கப்படுகின்றனர் தற்போது இந்தியா பருத்தி உற்பத்தியில் உலகின் மூன்றாவது பெரிய நாடாகவும் தறிகளையும் மூர்ப்பு கருவிகளின் எண்ணிக்கையில் முதன்மையான நாடாகவும் உள்ளது தற்போது பருத்தி நெசவாலைகள் இந்தியாவின் மிகப்பெரிய நவீன தொழிலக பிரிவாக உள்ளது தொழிலக மூலதனத்தில் பதினாறு சதவீதத்தினையும் தொழிலக உற்பத்தியில் பதினாலு சதவீதத்தையும் கொண்ட இத்துறை இருபது சதவீத தொழிலக தொழிலாளர்களை இத்தொழிலகங்களில் பணியமர்த்தியுள்ளது இப்பருத்தி இலையில் இலையில் இருந்து விதைகளை பிரித்தெடுக்கும் முறைக்கு ஜின்னிங் என்று பெயர்
மும்பை மற்றும் அதன் புறநகர் பகுதியில் பருத்தி ஆலைகள் செறிந்து காணப்படுவதால் மும்பை இந்தியாவின் மான்சிஸ்டர் என்று அழைக்கப்படுகிறது மகாராஷ்டிரா மாநிலத்தில் காணப்படும் கரிசல் மண் ஈரப்பத காலநிலை மும்பை துறைமுகம் எளிதில் கிடைக்கும் நீர் நீர்மின் சக்தி சந்தை வசதி சிறந்த போக்குவரத்து வசதி ஆகியன மும்பையில் அதிக அளவு பருத்தி நெசவாளிகள் இருப்பதற்கு காரணமாக அமைகிறது மகாராஷ்டிரம் குஜராத் மேற்குவங்கம் உத்தரப்பிரதேசம் மற்றும் தமிழ்நாடு ஆகிய மாநிலங்களில் பருத்தி நெசவாளிகள் செறிந்து காணப்படுகிறது தமிழ்நாட்டில் உள்ள கோயம்புத்தூர் அதிக எண்ணிக்கையிலான பருத்தி நெசவாலைகள் உள்ளன இதனால் கோயம்புத்தூர் தென்னிந்தியாவின் மான்சிஸ்டர் என்று அழைக்கப்படுகிறது தமிழ்நாட்டில் உள்ள நானூற்றி முப்பத்தஞ்சு நெசவாலைகளில் இருநூறு நெசவாலைகள் கோயம்புத்தூர் பகுதிகளில் அமைந்துள்ளன ஈரோடு திருப்பூர் கரூர் சென்னை திருநெல்வேலி மதுரை தூத்துக்குடி சேலம் மற்றும் விருதுநகர் ஆகியன மாநிலத்தின் பிற முக்கிய நெசவாலை நகரங்களாகும் சணல் ஆலைகள் சணல் என்பது குறைவான விலையில் கிடைக்கக்கூடிய இலை நார் இது சிப்பங்கள் மற்றும் சாக்கு பைகள் தயாரிக்க பயன்படுகிறது தற்காலத்தில் சணலானது பருத்தி மற்றும் ரோமத்துடன் சேர்த்து நெசவு செய்யப்படுகிறது சணல் பொருட்கள் உலக மொத்த உற்பத்தியில் இந்தியா மட்டும் நா முப்பத்தஞ்சு சதவீதம் பங்களிப்பை கொண்டுள்ளது பருத்தி நெசவாலைகளுக்கு அடுத்தாற்போல் சணல் ஆலைகள் இந்தியாவின் இரண்டாவது பெரிய நெசவாலை துறையாக உள்ளது இந்திய இயற்கையான சணல் என்பது புதுப்பிக்கக்கூடிய எளிதில் மாக்கக்கூடிய சுற்றுச்சூழலுக்கும் உகந்ததாகவும் உள்ளதால் இது தங்க இலை பயிர் என்று அழைக்கப்படுகிறது தேசிய சணல் வாரியத்தின் தலைமையகம் கொல்கத்தாவில் அமைந்துள்ளது இந்தியாவின் முதல் சணல் ஆலை ஆங்கிலேயரான ஜார்ஜ் ஆக்லாண்டு என்பவரால் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஐம்பத்தி நாலாம் ஆண்டு கொல்கத்தாவிற்கு அருகில் உள்ள ரிஷ்ரா என்னும் இடத்தில் தொடங்கப்பட்டது இந்தியா சணல் உற்பத்தியில் முதலிடத்திலும் சணல் பொருட்கள் உற்பத்தியில் வங்காதேசத்திற்கு அடுத்ததாக இரண்டாம் இடத்திலும் உள்ளது சணல் பைகள் கூடார துணிகள் சிப்பலைகள் தரை விரிப்பு திரைச்சீலைகள் கயிறுகள் துணிகள் கால்மிதியடிகள் போன்றவை தயாரிக்க பயன்படுத்தப்படுகிறது தற்சமயம் ரோமத்துடன் கலந்து நெகிழியான அரைகலன்கள் கா கற்பி கற்பிடப்பட்டு காப்பிடப்பட்டு உரைகள் போன்றவை தயாரிக்கப்படுகின்றன மேலும் இவை பருத்தியுடன் கலந்து போர்வைகள் மற்றும் கம்பளங்கள் தயாரிக்கப்படுகின்றன சணல் உற்பத்தி பகுதிகள் மேற்கு வங்கத்தில் உள்ள கூக்லி ஆற்றங்கரை நெடுகிலும் அமைந்துள்ளது டிட்டகார் ஜிகட்டட் பட்ச் பட்ச் ஹவுரா மற்றும் பத்ரேஸ்வர் முதன்மை சணல் பொருட்கள் உற்பத்தி மையங்களாகும் ஆந்திர பிரதேசம் பீகார் ஆந்திர பிரதேசம் பீகார் அசாம் உத்தரப்பிரதேசம் சத்தீஸ்கர் மற்றும் ஒடிசா சணல் பொருள் உற்பத்தி பொருட்களின் பிற மாநிலங்களாகும் பட்டு நெசவாலைகள் மத்திய பட்ட ஆராய்ச்சி தொழில்நுட்ப நிறுவனம் சிஎஸ்டிஆர்ஐ சிற்றி சிஸ்ட்ரி இந்தியாவில் உள்ள மத்திய பட்டு ஆராய்ச்சி தொழில்நுட்ப நிறுவனம் பட்டு வளர்ப்பு மற்றும் தொழில்நுட்பம் சார்ந்த ஆராய்ச்சிக்கென நிறுவப்பட்ட ஒரு நிறுவனமாகும் இந்நிறுவனம் பெங்களூருவை தலைமையிடமாக கொண்டு இந்திய அரசாங்கத்தின் மத்திய பட்டு வளர்ப்பு வாரியத்தில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆண்டு தொடங்கப்பட்டது பழங்காலம் தொட்டே இந்தியா பட்டு உற்பத்திக்கு பெயர் பெற்றது கச்சா பட்டு உற்பத்தியில் இந்தியா சீனாவிற்கு அடுத்தபடியாக இரண்டாம் நிலையில் உள்ளது பட்டு வளர்ப்பு தொழில் சார்ந்த தொழிலாகவும் சமுதாயத்தில் பின்தங்கியுள்ள ஏழு புள்ளி ஐம்பத்தி ஆறு மில்லியன் மக்களுக்கு வேலைவாய்ப்பை அளிப்பதாகவும் உள்ளது கர்நாடக மாநிலம் ஒவ்வொரு ஆண்டும் சராசரியாக எட்டாயிரத்தி இருநூறு மெட்ரிக் டன்கள் பட்டு உற்பத்தி செய்து நாட்டின் மொத்த உற்பத்தியில் மூணில் ஒரு பங்கு உற்பத்தி செய்து இந்தியாவின் முதன்மை மாநிலமாக உள்ளது மேற்கு வங்கம் ஜம்மு காஷ்மீர் பீகார் ஜார்க்கண்ட் சட்டீஸ்கர் உத்தரப்பிரதேசம் பஞ்சாப் அசாம் மற்றும் தமிழ்நாடு ஆகியன குறிப்பிடத்தக்க பட்டு உற்பத்தியாளர்கள் ஆகும் பட்டு துணிகள் பட்டு துண்டுகள் பட்டு ஆடைகள் மற்றும் பட்டு சேலைகள் ஆகியவற்றை இந்தியா ஏற்றுமதி செய்கிறது அமெரிக்க ஐக்கிய நாடுகள் ஐக்கிய நாடுகள் சவுதி அரேபியா குவைத் மற்றும் சிங்கப்பூர் ஆகிய நாடுகளுக்கு ஏற்றுமதி செய்கிறது இந்திய வர்த்தகத்துறை அமைச்சகத்தின் கீழ் நவம்பர் இருபது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஐந்தில் தொடங்கப்பட்ட கைத்தறி வளர்ச்சி ஆணையர் அலுவலகம் தற்போது இந்திய ஜவுளித்துறை அமைச்சகத்தின் கீழ் புதுடெல்லியில் உள்ள உத்தியோக் பவனில் தலைமையிடமாக கொண்டு செயல்பட்டு வருகிறது சர்க்கரை தொழிற்சாலை கரும்பு சர்க்கரை கிழங்குகள் அல்லது சர்க்கரை பொருட்கள் அடங்கிய பயிர்களிலிருந்து சர்க்கரை தயாரிக்கப்படுகிறது இந்தியாவில் சர்க்கரை பெரும்பாலும் கரும்பில் இருந்து எடுக்கப்படுகிறது பருத்தி நெசவுக்கு அடுத்து இரண்டாவது பெரிய வேளாண் சார்ந்த தொழிற்சாலைகள் ஆகும் பருத்தி நெசவுக்கு அடுத்து இரண்டாவது பெரிய வேளாண் சார்ந்த தொழிற்சாலைகள் ஆகும் உலக கரும்பு உற்பத்தியில் பிரேசிலுக்கு அடுத்தபடியாக இந்தியா இரண்டாம் இடம் வகிக்கிறது இது ரெண்டு புள்ளி எண்பத்தி ஆறு லட்சம் தொழிலாளர்களுக்கு வேலை வாய்ப்புகளை அளிக்கிறது கரும்பு எளிதில் கிடை கிழக்கும் தன்மையுடையதாகவும் போக்குவரத்திற்கு அதிக எடை கொண்டதாகவும் உள்ளதால் தொழிற்சாலைகள் கரும்பு பயிரிடும் பகுதிகளுக்கு அருகாமையில் அமைந்துள்ளன நாட்டின் மொத்த சர்க்கரை உற்பத்தியில் உத்தரப்பிரதேசம் ஐம்பது சதவீதத்தை கொண்டு முதலிடம் வகிக்கிறது மகாராஷ்டிரா கர்நாடகா ஆந்திர பிரதேசம் தமிழ்நாடு பீகார் பஞ்சாப் குஜராத் ஹரியானா மற்றும் மத்திய பிரதேசம் ஆகிய மாநிலங்கள் தொண்ணூறு சதவீத சர்க்கரை ஆலைகளையும் உற்பத்தி செய்யும் மாநிலங்களாக உள்ளன 
காடு வளம் மற்றும் சார்ந்த தொழிற்சாலைகள் காடுகள் காகித தொழிற்சாலைகளுக்கு தேவையான மூலப்பொருட்கள் சரக்கு விளையாட்டுப் பொருட்கள் ஓட்டு பலகை பிளைவுட் போன்ற பொருட்களை தருகின்றன காகித தொழிற்சாலைகள் காகித தொழிற்சாலை இந்தியாவில் பரவலாக்கப்பட்ட மற்றும் தனித்துவம் வாய்ந்த தொழிற்சாலையாக உருவெடுத்துள்ளது காகித தாள்கள் காகித அட்டை பெட்டிகள் மெல்லிலை தாள்கள் காகித பைகள் எழுது பொருட்கள் உரைகள் மற்றும் அச்சிடப்பட்ட காகித பொருட்களான புத்தகங்கள் பத்திரிகைகள் இந்தியா காகித ஆலயது பத்திரிகைகள் மற்றும் நாளேடுகள் ஆகிய பொருட்கள் காகித தொழிற்சாலை மூலம் உற்பத்தி செய்யப்படுகின்றன ஓகே இந்தியாவின் முதல் காகித தொழிற்சாலை ஆயிரத்தி எட்நூற்றி பன்னிரெண்டில் மேற்கு வங்கத்தில் உள்ள ஜோர செராம்பூர் என்னும் இடத்துல தொடங்கப்பட்டுச்சு நெக்ஸ்ட் உயர்தர அச்சி தாள்கள் மற்றும் செய்தித்தாள் உற்பத்திக்கு மென் மரங்கள் மூலப்பொருட்களாக பயன்படுகின்றன காகித பயன்கள் கல்வி மற்றும் கல்வி சார்ந்த பயன்பாட்டிற்கும் சமுதாயத்தின் ஒட்டுமொத்த நல வாழ்வினை அளவிடும் கருவியாக உள்ளது முதல் முதலில் இந்தியாவில் ராயல் பெங்கால் காகித தொழிற்சாலை கொல்கத்தாவிற்கு அருகில் உள்ள பாலிகஞ்ச் என்னும் இடத்தில் ஆயிரத்தி எட்நூற்றி ஆண்டு நிறுவப்பட்டது அடுத்ததாக ஆயிரத்தி எழுபத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு லக்னோவிலும் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி எண்பத்தி ரெண்டாம் ஆண்டு திட்டக்காரிலும் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி எண்பத்தி ஏழாம் ஆண்டு பூனாவிலும் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி தொண்ணூற்றி ரெண்டாம் ஆண்டு ராணி கட்சியிலும் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி தொண்ணூற்றி ரெண்டாம் ஆண்டில் கன்கின்ட்ராவிலும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டு நைகாத்திலும் காகித தொழிற்சாலைகள் நிறுவப்பட்டன மரக்குள் மூங்கில் சலாய் மற்றும் சவாய் பொருட்கள் உபயோகப்படுத்தப்பட்ட காகிதங்கள் கரும்பு சக்கை போன்றவை காகித தொழிற்சாலைகளுக்கு தேவையான மூலப்பொருட்களாகும் மேற்கு வங்காளம் இந்தியாவில் காகித உற்பத்தி செய்யும் முக்கிய மாநிலமாகவும் மத்திய பிரதேசம் ஒரிசா தமிழ்நாடு போன்றவை காகித உற்பத்தியில் குறிப்பிடத்தக்க மாநிலங்களாகும் தேசிய செய்திகள் மற்றும் காகித ஆலைகள் என்இபிஏ மற்றும் மத்திய பிரதேச மாநில பிர்கான் பர்கான்பூர் மாவட்டத்தில் உள்ள நேபா நகர் எனும் இடத்தில் அமைந்துள்ளது கனிமம் சார்ந்த தொழிற்சாலைகள் இத்தொழிற்சாலைகள் உலோக மற்றும் உலோகமற்ற மூலப்பொருட்களை பயன்படுத்துகின்றன இரும்பு எஃகு தொழிற்சாலை ஒரு முக்கியமான கனிமம் சார்ந்த தொழிற்சாலை ஆகும் இரும்பு எஃகு தொழிற்சாலை இரும்பு எஃகு தொழிற்சாலைகள் இதன் உற்பத்தி பொருட்களை மற்ற தொழிலகங்களுக்கு தேவையான மூலப்பொருட்களை அளிப்பதால் அடிப்படையிலான உலோக தொழிற்சாலை என அழைக்கப்படுகிறது பொறியியல் கனரக இயந்திரங்கள் எந்திர கருவிகள் அப்புறம் வாகனங்கள் ரயில் இன்ஜின்கள் மற்றும் ரயில்வே உபகரணங்கள் தயாரிக்கும் தொழிற்சாலைகள் இரும்பை மூலப்பொருளாக பயன்படுத்துகின்றன ஒரு நாட்டின் தொழில் வளர்ச்சி இரும்பு எஃகு உற்பத்தியின் அளவை கொண்டு தீர்மானிக்கப்படுகிறது டாடா இரும்பு எஃகு தொழிற்சாலை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஏழாம் ஆண்டு ஜான்சி என்று அழைக்கப்பட்ட ஜாம்சத்பூரில் தொடங்கப்பட்ட முதல் நவீன தொழிற்சாலையாகும் ஜார்க்கண்ட் மேற்கு வங்கம் ஒடிசா ஆகிய மாநிலங்களில் செறிந்து காணப்படுகின்றன ஜாரியா ராணிகஜ் பொகாரா கரண்புரா ஆகிய நிலக்கரி வயல்களும் மற்றும் மயூர்பஞ்ச் கே இயோன்ஜர் மற்றும் புரேனா ஆகிய இரும்பு தாது சுரங்கங்களும் ஒன்றுக்கொன்று அருகாமையில் அமைந்திருப்பது இதன் காரணமாகும் இத்தொழிற்சாலைகளுக்கு தேவையான டோலமைட் மாங்கனீசு மற்றும் சிலிக்கான் போன்ற தாது படிவுகள் போதுமான அளவில் கிடைக்கின்றன இரும்பு மற்றும் எஃகு உற்பத்தி தொழிற்சாலை முதன் முதல் ஆயிரத்தி எட்நூற்றி முப்பதில் தமிழ்நாட்டில் போர்டா போர்டோனோவாவில் அமைக்கப்பட்டது வாகன தானியங்கி தொழிலகங்கள் இந்தியா உள்நாட்டு வாகன சந்தையின் தேவையை பூர்த்தி செய்வதோடு மட்டுமல்லாமல் உலகளாவிய வாகன சந்தையிலும் ஒரு முக்கிய பங்காற்றும் வகையில் வாகன உற்பத்தியில் முன்னேறி வருகிறது இந்தியாவில் மிக வேகமாக வளர்ந்து வரும் தொழிலகங்களில் இதுவும் ஒன்றாகும் தொழிலகங்களின் பெயர்கள் இடம் மற்றும் மாநிலம் நிறுவப்பட்ட ஆண்டு உற்பத்தி பொருட்கள் டாடா இரும்பு எகு நிறுவனம் தொழிலகங்களோட பெயர்கள் இடம் மற்றும் மாநிலம் ஜாம்சத்பூர் ஜார்க்கண்ட் நிறுவப்பட்ட ஆண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ப பதினொன்று உற்பத்தி பொருட்கள் தேனிரும்பு ரெண்டாவது வந்து இந்தியா இரும்பு எகு நிறுவனம் இஸ்கோ பர் பர்ன்பூர் ஹிராபூர் குல்டி மேற்கு வங்காளம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவத்தி ரெண்டு தேனிரும்பு கட்சா எஃகு விஸ்வேஸ்வரையா இரும்பு எஃகு நிறுவனம் விஐஎஸ்எல் பத்ராவதி கர்நாடகா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி மூணு கலப்பு தேனிரும்பு மற்றும் கடல் பாசி எஃகு இந்துஸ்தான் எஃகு நிறுவனம் ரஷ்யா தொழில்நுட்ப உதவியுடன் ஹெச்எஸ்எல் பிலாய் சத்தீஸ்கர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஏழு ரயில்வே மற்றும் கப்பல் கட்டும் உபகரணங்கள் இந்துஸ்தான் எஃகு நிறுவனம் ஜெர்மானிய தொழில்நுட்ப உதவியுடன் ஹெச்எஸ்எல் ரூர்கெலா ஒடிசா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி அறுபத்தஞ்சு வெப்பம் மற்றும் குளிர்ந்த உருளை தகடுகள் மின் மூலாம் பூசப்பட்ட தகடுகள் மற்றும் மின்சாதன தகடுகள் இந்துஸ்தான் எஃகு நிறுவனம் இங்கிலாந்தின் தொழில்நுட்ப உதவியுடன் ஹெச்எஸ்எல் துர்காபூர் மேற்கு வங்காளம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஒம்பது கலவை கட்டுமான பொருட்கள் ரயில்வே உபகரணங்கள் இந்துஸ்தான் எஃகு நிறுவனம் ரஷ்யாவின் தொழில்நுட்ப உதவியுடன் ஹெச்எஸ்எல் பெக் பொக்காரோ ஜார்க்கண்ட் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவத்தி இரும்பு கழிவு மற்றும் இரும்பு உலோகம் நெக்ஸ்ட் சேலம் எஃகு ஆலை சேலம் தமிழ்நாடு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ரெண்டு துருப்பிடிக்காத இரும்பு விஜயநகர் எ 
எக்கு ஆலை போர் நகல் கர்நாடகா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நீண்ட மற்றும் பட்டை எக்குகள் விசாகப்பட்டினம் எக்கு ஆலை விஎஸ்பி விசாகப்பட்டினம் ஆந்திர பிரதேசம் ஆயிரத்தி வெப்ப உலோகம் இந்தியாவில் உள்ள முதல் வாகன தொழிலகம் மும்பைக்கு அருகில் உள்ள குர்லா என்னும் இடத்தில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழில் பிரீமியர் வாகன நிறுவனம் என்ற பெயரில் தொடங்கப்பட்டது இதைத் தொடர்ந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி எட்டில் கல் கொல் கொல்கத்தாவிற்கு அருகில் உள்ள உத்தர்பாரா என்னும் இடத்தில் இந்துஸ்தான் மோட்டார் நிறுவனம் தொடங்கப்பட்டது தற்போது இந்தியா வாகன உற்பத்தியில் ஏழாவது பெரிய நாடாக வழங்கு விளங்குகிறது இந்நிறுவனமானது இரு சக்கர வாகனங்கள் மகிழுந்துகள் ஜீப் மூன்று சக்கர வாகனங்கள் வர்த்தக ரீதியிலான வாகனங்கள் போன்றவற்றை உற்பத்தி செய்கிறது சென்னை மும்பை ஜாம்சத்பூர் ஜபல்பூர் கொல்கத்தா பூனா புதுதில்லி கான்பூர் பெங்களூரு சதாரா லக்னோ மற்றும் மைசூர் நகரங்கள் முக்கிய உற்பத்தி மையங்களாக உள்ளன நெக்ஸ்ட் பிரதான வாகன தொழிற்சாலைகளும் அதனை சார்ந்த தொழிற்சாலைகளும் சென்னையை சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் இருப்பதால் சென்னை ஆசியாவின் டெட்ராய்ட் என்று அழைக்கப்படுகிறது இந்தியாவில் உற்பத்தி செய்யும் திட்டம் மேக் இன் இந்தியா ப்ரோக்ராம் ரெண்டாயிரத்தி நாலாம் ஆண்டு தொடங்கப்பட்டது இதன் முக்கிய நோக்கம் உலக வரைபடத்தில் இந்தியாவில் ஒரு சிறந்த தொழிலக உற்பத்தி மையமாக காண்பிப்பதாகும் இந்தியாவில் மின்சாரம் மற்றும் மின்னணு மென்பொருள்கள் மற்றும் மோட்டார் வாகன தொழில்கள் டாடா மோட்டார்ஸ் மாருதி சுசுக்கி மஹிந்திரா அண்ட் மஹிந்திரா இந்துஸ்தான் மோட்டார்ஸ் போன்ற நிறுவனங்கள் மக்கள் பயணிக்கும் பெரிய கார்களை தயாரிக்கும் இந்திய நிறுவனங்களாகும் இந்தியாவில் நிறுவப்பட்டுள்ள பன்னாட்டு நிறுவனங்களான மெர்சிடிஸ் பென்ஸ் பியூட் பியட் ஜென்ரல் மோட்டார்ஸ் டொயோட்டா மற்றும் சமீபத்தில் இந்தியாவில் நுழைந்துள்ள பிஎம்டபிள்யூ ஆர்டி வேக்ஸ் வேகன் வால் ஓ ஆகியன இந்திய வாகன தயாரிப்பு மேலும் சிறப்புற செய்துள்ளது டாடா மோட்டார்ஸ் அசோக் லைலாண்ட் இஷர் மோட்டார்ஸ் மஹிந்திரா அண்ட் மஹிந்திரா மற்றும் போர்டு மோட்டார்ஸ் ஆகியன இந்திய நிறுவனங்கள் வர்த்தக ரீதியிலான வாகனங்களை உற்பத்தி செய்கின்றன எம்ஏஎன் ஐடிஇசி மெர்சிடஸ் ஃபென்ஸ் ஸ்கேனியா மற்றும் ஹூண்டாய் போன்ற பன்னாட்டு நிறுவனங்களும் வர்த்தக ரீதியிலான வாகனங்களை உற்பத்தி செய்கின்றன இரு சக்கர வாகனங்கள் உற்பத்தியில் இந்திய நிறுவனங்களான ஹீரோ பஜாஜ் ஆட்டோ மற்றும் டிவிஎஸ் நிறுவனங்கள் முன்னணியில் உள்ளன இந்தியாவில் வாகன தொழிலகங்கள் நான்கு திரள்களாக காணப்படுகின்றன அவை வட இந்தியாவில் டெல்லி குர்கான் மற்றும் மனேசர் மேற்கு இந்தியாவில் போனா நாசிக் ஹலோல் மற்றும் அவுரங்காபாத் தென்னிந்தியாவில் சென்னை பெங்களூரு மற்றும் ஓசூர் கிழக்கு இந்தியாவில் ஜம்சத்பூர் மற்றும் கொல்கத்தாவாகும் மின்னியல் மற்றும் மின்னணுவியல் தொழிலகங்கள் கனரக மின்னியல் தொழிலகங்களானது மின்சார உற்பத்திக்கு தேவையான உபகரணங்கள் மின்மாற்றிகள் நீராவி கொதிகலன்கள் நீர்மின் சக்தி தொழிலகங்களுக்கு தேவைப்படும் விசை கடத்திகள் அனல் மின் உற்பத்தி தொழிலகங்களுக்கு தேவையான கொதி கலன்கள் ஜென்ரேட்டர்கள் மின் மாற்றிகள் ஸ்விட்சியர்கள் ஆகியவற்றை உற்பத்தி செய்கின்றன இந்தியாவில் கனரக மின்சாதன தொழிலகங்களில் மிக முக்கியமானது பாரத கனரக மின்சாதனம் பெச் பெல் நிறுவனமாகும் இந்நிறுவனம் ஹரித்வார் போபால் ஐதராபாத் ஜம்மு பெங்களூரு ஜான்சி மற்றும் திருச்சிராப்பள்ளி ஆகிய இடங்களில் கிளைகளை கொண்டுள்ளது இந்நிறுவனமானது தொலைக்காட்சி பெட்டிகள் வானொலி பெட்டிகள் தொலைபேசி இணைப்பகங்கள் வானொலி பெட்டிகள் செல்லுலார் தந்தி கணினிகள் மற்றும் அஞ்சல் ரயில்வே பாதுகாப்பு வானிலையியல் போன்ற துறைகளுக்கு தேவையான பல்வேறு சாதனங்களை உற்பத்தி செய்கின்றன இந்தியாவில் அதிக மின்னணு சாதனங்களை உற்பத்தி செய்யும் நகரம் பெங்களூரு ஆகும் எனவே பெங்களூரு இந்தியாவின் மின்னியல் ந தலைநகரம் என்று அழைக்கப்படுகிறது ஹைதராபாத் புதுதில்லி மும்பை சென்னை கொல்கத்தா கான்பூர் பூனா லக்னோ ஜெய்ப்பூர் மற்றும் கோயம்புத்தூர் இதர முக்கிய மின்னியல் உற்பத்தி மையங்களாகும் மென்பொருள் தொழிலகம் இந்தியா உலகில் உள்ள மிகச்சிறந்த சில மென்மு மென்பொருள் நிறுவனங்களின் தாயமாக உள்ளது இந்திய மென்பொருள் தொழிலகமானது தகவல் தொழில்நுட்பம் மற்றும் வணிகம் சார்ந்த தீர்வுகள் அளிப்பதில் உலக பிரசித்தி பெற்றவையாக உள்ளன இந்திய பொருளாதார வளர்ச்சியில் ஒரு மிகப்பெரிய வெற்றியை இந்திய மென்பொருள் தொழிலகங்கள் அடைந்துள்ளன டாடா கன்சல்டன்சி சர்வீசஸ் இந்தியாவின் முதல் மென்பொருள் தொழிலகமாகும் இது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபதாம் ஆண்டு தொடங்கப்பட்டது இத்துடன் எல்என்டி இன்ஃபோடெக் இ பிளக்ஸ் அசஞ்சர் அசஞ்சர் காக்னிசன்ட் கேலக்சி சொல்யூஷன்ஸ் இந்தியா பிரைவேட் லிமிடெட் ஐடிசி இன்ஃபோடெக் போன்றவைகளும் இந்தியாவின் முக்கியமான மென்பொருள் தொழிலகங்களாகும் தற்சமயம் இந்தியா முழுவதும் ஐநூறுக்கும் மேற்பட்ட மென்பொருள் தொழிலகங்கள் உள்ளன இந்நிறுவனங்கள் உலகின் சுமார் தொண்ணூற்றி ஐந்து நாடுகளுக்கு மென்பொருள் ஏற்றுமதி செய்கின்றது சென்னை கோயம்புத்தூர் திருவனந்தபுரம் பெங்களூரு மைசூர் ஹைதராபாத் விசாகப்பட்டினம் மும்பை புனே இந்தூர் காந்திநகர் ஜெய்ப்பூர் நொய்டா மகாலி 
மொகாலி மற்றும் ஸ்ரீநகர் இந்தியாவின் முக்கிய மென்பொருள் மையங்களாகும் இந்திய தொழிலகங்கள் எதிர்கொள்ளும் முக்கிய சவால்கள் இந்திய தொழிலகங்கள் பல சவால்களை எதிர்கொண்டுள்ளன அவற்றில் சில முக்கிய பிரச்சனைகளை கீழே பட்டியலிடப்பட்டுள்ளன மின் பற்றாக்குறையும் சீரற்ற மின் விநியோகம் தொழிலகங்கள் நிறுவுவதற்கு ஏற்ற பரந்த நிலப்பரப்பு இல்லாமை கடன் பெறுவதில் உள்ள நடைமுறை சிக்கல்கள் கடனுக்கான அதிக வட்டி விகிதம் மலிவான ஊதியத்திற்கு வேலையாட்கள் கிடைக்காமை ஊழி ஊழியர்களுக்கான தொழில்நுட்பம் மற்றும் தொழில் முறை பயிற்சிகள் இல்லாமை தொழிற்பேட்டைகளுக்கு அருகில் வாசிப்பதற்கு ஏற்ற சூழல் இல்லாமை இந்திய தொழிற்சாலைகளின் சவால்கள் வனம் உற்பத்தி மற்றும் பகிர்வு சமூக வளர்ச்சி ஏற்றுமதி தொழில் முனைதல் வேலை வாய்ப்பு உருவாக்குதல் சமச்சீர் பிரதேச வளர்ச்சி வே வாழ்க்கை தரம் ஜிடிபி தலைநகர் வருமானம் நெக்ஸ்ட் இதில் உள்ள கலை சொற்கள் தரிசன உள்ளது உயிரி எரிசக்தி தா பயோகேஸ் தாவரங்கள் மற்றும் விலங்கின கழிவுகள் இருந்து உற்பத்தி செய்யப்படும் மீத்தேன் மற்றும் கார்பன் டை ஆக்சைடுகளே உயிரி எரிசக்தி என்கிறோம் புதைப்படிவ எரிபொருட்கள் இயற்கையில் கிடைக்கும் கரிம அல்லது நீரக கரிம பொருட்களான நிலக்கரி பெட்ரோலியம் மற்றும் இயற்கை எரிவாயு ஆகும் தாது ஓர் புவியின் மேலோட்டில் படிந்துள்ள ஒன்று அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட கனிம கலவை தாதுக்கள் ஆகும் சூரிய சக்தி சோலார் பவர் சூரிய வெப்ப கதிர்வீச்சை மின் சக்தியாக மாற்றுதல் அனல் மின் நிலையம் தெர்மல் பவர் ஸ்டேஷன் பெட்ரோலியம் மற்றும் நிலக்கரியை எரித்து மின் உற்பத்தி செய்யும் நிலையங்கள் ஆகும் நெக்ஸ்ட் பாடச்சுருக்கம் இயற்கை வளம் பூமியிலிருந்து இயற்கையாக பெறக்கூடிய மூலப்பொருட்கள் புதுப்பிக்கக்கூடிய வளம் மீண்டும் மீண்டும் பயன்படுத்தக்கூடிய வளங்கள் புதுப்பிக்க இயலாத வளம் ஒரு முறை பயன்படுத்தினால் மீண்டும் புதுப்பிக்க இயலாது வேளாண் தொழிலகங்கள் வேளாண் பொருட்களை மூலப்பொருட்களாக கொண்டு செயல்படும் தொழிலகங்கள் கனிம வள தொழிலகங்கள் கனிமங்களை அடிப்படையாக கொண்டு செயல்படும் தொழிலகங்கள் வன தொழிற்சாலைகள் வனத்தில் உள்ள பொருட்களை கொண்டு செயல்படும் தொழிலகங்கள் இதோட அவள்தான் இதோட இந்த ரசன் முடியுது இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் அண்டு இதை வந்து ஃபஸ்ட்டு படிக்கும்போது ஒரு மாதிரி வேகாக தான் இருக்கும் ஏன்னா ஜஸ்ட் ரீடிங் தான் நான் ஜஸ்ட் உங்களுக்கு ரீட் தான் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ அதை ரெண்டு மூணு தடவை கேளுங்க உங்களுக்கு கண்டிப்பாக அது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஓக